ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരും ഞാൻ ചേർന്ന് സാധനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാർ ചേർന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചിയുടെ പേര് ഷെർലിസസ് എന്നും അനിയത്തിയുടെ പേര് ശാലിൽ നിന്നുമാണ് ആ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇന്ന് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെർലിസസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഭാവിയുടെ വഴി ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജോലിയുടെ മാർഗം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശല്ലിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാവി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ജോലി നല്ലൊരു ജോലി ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് താ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവ ഈ മകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാവിയുടെ വഴികൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കേണ്ടതിനായി ആ ദേശത്തിലും ആ കുടുംബത്തിലും ദൈവം ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഥാവെ അങ്ങയുടെ വചനം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ നിന്ദിച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാകും കഥാവെ ഈ സഹോദരിമാർ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിനും അങ്ങയുടെ വചനത്തിനും വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ വഴികളെ അങ്ങ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മക്കളെ അങ്ങ് മാനിക്കാൻ പോകുന്നവരായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്തും ദൈവം വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഷേർലി സിസ്റ്ററിനും ആ ഷാനി സിസ്റ്ററിനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കരം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ അപ്പ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാവിയുടെ വഴി ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇവരെ അങ്ങ് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറയുവാൻ അങ്ങ് മാനിച്ചെന്ന് പറയുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി സിസ്റ്റർ ഇരുന്ന് എക്സാമിനകത്ത് ആ മകളുടെ ഷാനി സിസ്റ്ററിൻ്റെ ജോലിക്കകത്ത് എല്ലാ ദൈവപ്രവർത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഥാവെ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയരെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രയർ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വരാണ്ട് പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാറാത്തവനാണെന്നും ആ വാക്തത്വം ചെയ്ത വിശ്വസ്തനെന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും എട്ട് മാസവുമായി ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി നന്ദി എങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ആ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ഒരു സംഘടനയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതത്തെ ഉയർത്താനല്ല നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ മതത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് കാരണം യോഹന്റെ സുശേഷം ആ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവായ ദൈവം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും അവൻ സ്നേഹിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു വിട്ടുതലിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ അത് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ആ നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് അത് എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും ഏത് വലിയ രോഗത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കിൽ എന്
പോലെ തന്നെ അനേകരെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അറിയാം അനേകരെ വഴി അനേകർ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തത് മുഖാന്തരം വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനേകർ അത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി അവരുടെ ജീവിതം മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളായി ബ്രേക്ക് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രയർ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഞാൻ ആ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ആ ചില എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവരാദ്യം കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കിത് മിസ്സാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആ ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ അപ്ഡേഷൻ ആകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറി വാക്യങ്ങളായി ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം പുതിയതായി ചെയ്യുന്നവൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുമ്പുള്ളവയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പണ്ടുള്ളവയെ നിരൂപിക്കേണ്ട പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇതാ ഞാൻ പുതിയതായി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയായും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നീര് നദികളായും അത് പുറപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ആ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ തിത്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നുപോയെങ്കിലും വേദനയാകാം നിരാശയാകാം വഴിയടഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് സന്തോഷമില്ലാത്ത അനുഭവമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പുതിയതായി ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പുതിയതായി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ സലൻ പറഞ്ഞു പിശാശിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലോ അലലൂയ അത് ആ ആദ്യ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങിയ ആ പിശാശിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതറിയാത്തവരല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണുണ്ട് ചിലത് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലത് ഭയമായിരിക്കാം ചിലത് ആ പല വിധത്തിൽ ആ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പൈശാചിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ പുതിയത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അന്നന്നുള്ള ആഹാരം തരുന്നവൻ അലലുയ്യ ആ ആ ഓരോ ദിവസവും പുത്തൻ മേഖലകൾ തുറക്കുന്നവനാണ് അലലുയ്യ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശത്രുവിൻ്റെ പ്ലാനുകൾക്ക് മറികടന്ന് അവൻ അടുത്ത അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻ വഴികളെ തുറക്കുന്നു ശത്രു അറിയാത്ത ആ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളവരും ഒരുമിച്ച് വിശ്വസിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക അവരറിയാത്തൊരു വഴി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കും അലലുയ്യ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അലലുയ്യ ഞാൻ ഇത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും മഞ്ഞയും വൈകിട്ട് കടപക്ഷിയും കൊടുത്തു പുതിയ ആഹാരം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിനും അടുത്ത് വരുന്ന ജനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരമോ നൂറോ അല്ല ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ആഹാരം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാട്ടെ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ കരുതിയാൽ ആ ജനം മാനുഷിക ചിന്തയുള്ള ജനമെല്ലാം കരുതുവാൻ നോക്കും പക്ഷേ ദൈവം പറയുക ഞാൻ കരുതുന്നവന പത്രോസിനോട് ചേർന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസ് പറയും അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മുഴുവനായി ഒന്നും കിട്ടാതെ വേദനിച്ചു നിന്ന ഞാൻ ആ അനുഭവത്തിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവരെൻ്റെ പടകിൽ കയറി പുതിയതായി അതുവരെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റെ പടക് മാത്രമല്ല കൂടെ നിന്ന പടകിനെയും കൂടെ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മുങ്ങുവോളം നിറച്ചെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ വേദനയോടോ ഭാരത്തോടോ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാറുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ പുതിയത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം പുത്തൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഇതേ പത്രോസ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പുതിയത് ചെയ്യുന്ന ദൈവം കാരണം താൻ ആ പോസ്റ്റിലെ പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി നോക്കിയാൽ അറിയാം യാക്കോബിനെ ഹെരോദാവ്
അറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു അവൻ പത്രോസിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗമെഴു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉള്ളത്തി ഉടനെ അവൻ്റെ ചങ്ങലകൾ കയ്യിൽ മേൽ വീണുപോയി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൂതൻ അവനോട് അരകിട്ടി ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു നിൻ്റെ വസ്ത്രം പുതച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ദൂതൻ മുഹാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസുവെന്ന് അറിയാതെ താൻ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു എന്ന് നിരൂപിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യം അവർ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമത്തേതും കടന്നു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇരുമ്പ് വാതുകൾക്ക് എത്തി അത് അവർക്ക് സ്വതമേ തുറന്നു അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തെരുവ് കടന്ന് ഉടനെ ദൂതൻ അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിക്കാൻ കാരണം പത്തുറോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തടവിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നന്നാല് ചേകവർ പതിനാറ് പേർ ആ കാരാഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ചങ്ങല ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടന്നുറങ്ങിയ ക്ഷീണം മൂലമായിരിക്കാം അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതൻ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങി വെളിച്ചം വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെരോദാവ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹെരോദാവിൻ്റെ വലിയ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം പുതിയതായി ചെയ്യുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്ലാനിന് മുകളിലായി രാത്രിയിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഇതേപോലെ സാഹചര്യം അവസാനിച്ച ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ശത്രു എല്ലാ മഴയും അടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഭയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കാൻ അവൻ പുതിയതിൻ്റെ ദൈവമാണ് അവൻ ശക്തനാണ് ഹെരോദാവ് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അതാ ദൂതൻ അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ശത്രു എത്ര ബലമാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമായത് ഹെരോദാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഉള്ള ആളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം നിങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിലും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയും പത്രോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് അമത് കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഒന്നാം കവാടം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം കവാടം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഇരുമ്പ് കവാടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ അടയപ്പെട്ട വാതിലുകളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് പുതിയതാ അത് അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ അത് തുറക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ത്രൂവിൽ വിശ്വസിക്കുക വഴി തുറക്കുകയാണ് യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നു കേൾക്കാൻ വിശ്വസിച്ചാട്ടെ വലിയ വഴി കാരണം എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും അവൻ പുതിയത് ചെയ്യുന്നവനാണ് വലിയ വഴി ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടര കൊല്ലം ഈ നടുവിന് എട്ട് കെട്ടുകളോടുകൂടി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി കൈ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്കായിട്ട് നിന്ന് രണ്ടര കൊല്ലം കിടക്കപ്പായലിരുന്നു അതിനു മുമ്പേ സുവിശേഷ വേലയിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു കാലം എങ്കിലും ഇസ്കിയാവെ പോലെ ഞാൻ അന്ന് നിലവിളിച്ച് ഇങ്ങനോട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം പൊട്ടല്ലേ ഒന്നുകിൽ എന്നെ നിത്യത്തിലേക്ക് എടുക്കണമേ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകണമേ എന്ന് അന്ന് പുറകിലിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം എന്നോട് കേട്ടു നിന്നെ ഞാൻ തൊടാൻ പോകുന്നു അന്ന് കർത്താവ് തൊട്ടു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നടക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി എങ്കിലും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് എനിക്ക് പടി കയറുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെന്നു പലയിടത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫലമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ശോഭശിഷ്ടനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രിയിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാല് മണിക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയുള്ളു കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം വാസ്തവമായിട്ടും വാസ്തവമായി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പടിയൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പാടുക കേടാൻ നല്ലപോലെ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഈ കാലെടുത്ത് ചവിട്ടുവാൻ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാല് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ഇടയാക്കി എന്
ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഈ മകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസർ തരും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അല്ലേ ആദ്യ മാസം ബ്രദർ പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാം മാസം വന്നപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മാസം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലിരി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുവാ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാലിരി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലിരി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അക്കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി ബ്രദർ എന്തുവാ സംഭവിച്ചത് ഭൂമി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലം ഭൂമി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വരും അവസാന കച്ചവടം തെന്നിപ്പോവും ഭൂമി സ്വന്തം വസ്തു വിൽക്കാനായിട്ട് എത്ര നാളായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വസ്തു വിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രീതിയിലും നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്തുവാ സംഭവിച്ചത് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ എപ്പോഴാ ഈ ഈ കാര്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം ബ്രദർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവര് മുന്നോട്ട് വന്നു അവര് ആദ്യം എടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പൊ അവര് വന്ന് അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് അവര് ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കണം നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദോഷിയായ എന്നെയും എന്റെ കർത്താവ് തേടി വന്നതിനായി എന്റെ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസം പത്താം തീയതി പാസിന്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു രാവിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴ് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഓരോരുത്തർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നി എന്റെ മകൾക്കൊരു വീടില്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക അപ്പൊ മോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇസ്രായേലില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊരു സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ മകളെ വിളിച്ചായിരുന്നു മോളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ നിനക്ക് കർത്താവ് വീട് തരും എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മകളോട് പറഞ്ഞു വീട് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തേക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ ടി വിയിലെ നമ്പർ കണ്ട് ഈ സഭയിലുള്ള ഒരു ബ്രദറിനെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോട്ടയത്തുള്ള ദേവദാസിനെ വിളിച്ചത് ആ അപ്പം പറഞ്ഞു പാസിൻ്റെ നേരിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാം വാട്സപ്പിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പാസിനെ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം അപ്പം പറഞ്ഞ് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം അതുകൂടാതെ ആ മോട മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി ആ മോടെ പേര് ജൂലിയറ്റ് എന്നാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വിനോദ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് അന്നത്തെ ആ പതിമൂന്നാം തീയതിയത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വീടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഏയ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊരു സാധാരണ സാക്ഷ്യമല്ല ഹാലലിയ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ മകൾ വിതയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഹാലലിയ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല അതിന് എത്ര മടങ്ങുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹാലലുയ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിക്കുക ഏ കർത്താവ് സാധാരണ കർത്താവല്ല ഹാ ഹാ നീ വിളിക്കുന്ന ദൈവം വലിയവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശക്തിയോടെ തട്ടി എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞേ മൊബൈൽ നെറ്റിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിനകത്ത് കണ്ടു ാണ് ഈ ബ്രദർ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ തൊണ്ടയില് കുരുക്കള് പോലെ വരുന്നു ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രദർ വല്ലാതെ പേടിച്ചാ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം വിളിച്ചു ഞാൻ അന്നേരം ബിസിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നാലും വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുകൂടെ ആ മനുഷ്യൻ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചു
മനുഷ്യൻ പേടിച്ച വന്നത് ഹലലൂയ്യ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയാ ഇതിന് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഹലലൂയ്യ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയരേ ഈ വചനവും ഈ സാക്ഷ്യവും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും കാരണം പുതിയത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും പുതിയത് കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പത്രോസിൻ്റെ പടകം നിറച്ച ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അരുണിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പടക നിറയുന്നത് പോലെ ഒരു അത്ഭുതം കഥാവേ ഈ സമയത്ത് സേവിയറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം അതേപോലെ മനോജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് വിടുതൽ അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഷാരുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു പുത്തൻ വിവാഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് യേശുവെ ഈ സമയത്ത് ചെറിയാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ നാളുകളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സാമ്പത്തിക മാർഗം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ സമയത്ത് ഈ മകനു വേണ്ടി തുറക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഥാവെ സന്തോഷിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിടുതൽ അങ്ങ് അയച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്നേ ഈ സമയത്ത് മനുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളുകളായി വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി നോക്കുന്ന മനു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം കഥാവ് ചെയ്യുകയാണ് യേശുവെ ഈ സമയത്ത് അച്ചുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ചുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വായിക്കുന്നു കഥാവെ ഈ സമയത്ത് പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിത്ത സംബന്ധമായ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരത്ഭുതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്യുകയാണ് കഥാവെ സരോജത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി ദീപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് കഥാവെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഉയർച്ച കഥാവായിക്കണം കഥാവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിടുതലില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ രമണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വഴി തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്റ്റാലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിസായുടെ ആ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പണരാൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ട്യൂമറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ കഥാവെ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ കഥാവെ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ സാമ്പത്തിക വിഷയമായി ബാങ്ക് ലോണുകൾ ആ പൈസ ലഭിക്കാനുള്ളത് ലഭിക്കാത്ത അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശനമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വാതിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തലമുറയില്ലാത്തവർ തലമുറയുടെ വിവാഹം നടക്കാത്തവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വഴി തുറക്കട്ടെ അത്ഭുതം കഥാവ് ചെയ്തതിനായി നന്നെ ഇവർ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേ ആമേ പ്രിയരേ ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവും സാക്ഷ്യങ്ങളും അറിയിച്ചാട്ടെ അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലേ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താട്ടെ കഥാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകുന്നു എന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കൃപാവിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ആ അഞ്ച് വർഷവും ഏഴ് മാസവും കഴിയുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ ഇത്രത്തോളം അനേകർ ഇതിനെ സഹായിച്ചു അനേകർ ഇതിനു വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ആലലൂയ ഇത് മഹാന്തരം അവർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും തുച്ഛമായ പൈസ ഇല്ല ഈ മിനിസ്റ്റ്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാര